どうもこんにちはどうもこんにちはって言おうと思ったら揺れてどうってなったちょっと画面へんへんこんばんはいいんどうもどうも今日は珍しく内巻きにしてるんですよもう最近アイロン通すのがめんどくさくて通してなかったんですけど今日は珍しく内巻きにしましたいやちょっとめんどくさくてね顔映れへんねんなもうシャツがさめっちゃ出てくる本命渡せてよかったですあの桜田さんが本命とか言ってインスタに載せてるやつは違うので本命じゃないんで全然本命じゃないめっちゃ出るやんこの服どうやって着るやつやねバレンタイン総8期にあげてんけどほんまはほんまはあの全員8期全員にあげたかったんやけどおらんこととかあとみおちはおったけど会われへんくて現われへんちゃうわタイミングが悪くて寝渡されへんかってんけどまたしたかったなーいや本命アンジュさんですからね人生で初のあれやからな試み初めてがアンジュさんやからかわいいよねうん緊張してたよみおちが動画撮ってくれてたおいとで2回すわって言ってくれてたんけど申し訳ないねもらう側はな苦手なの私<笑>緊張してまうからさあのリアクションどうしていいか分からへんくなんねんからほんまに大丈夫画面が明るい光れちゃうなんやてあお返しは一緒にお出かけがいいですねそれなーそれなもうもうそれが一番嬉しいわ<笑>本命直を渡してファンに祝福されるアイドルほんまにここしかおらんと思ってえっアンジュさんもマメにえっえっなんてなんてこと<笑>かわいすぎるやろほんまにな私だけやでこんな本命直を渡して祝福されるの私ほんまにさリアルな方でさ渡したことないからさ本命人生で初めてがアンジュさんなんですよ。<笑>いいやろ。いいやろ。で、溶けるやつもあったから、あの、もう、ど緊張してて、私は。で、後ろでみおちとかが動画撮ってて、で、にひなちゃんとかが、本命や、本命やって3枚出て、かわいいなぁと思ってて、でも、とりあえず集中してアンジュさんと喋ってて、で、なんか、冷蔵庫入れときますかって聞いたら、なんか、そう、入れることになってん。で私が勝手に入れとこうと思ったらついてきてくれてかわいいと思って入れてんで閉めた時に何て一言言うんかなって思ったらなんか何て言ってんだっけだた誰かに食べられへんように気ぃつけとくなって言われてかわいいそんなわざわざさ紙袋にさバレンタインチョコらしきものとさ赤い封筒入ってるのにさ絶対誰も手つけへんやんか<笑>かわいい絶対誰も手つけへんってしかもチルドに入れてるしな<笑>別にチルドに入れんでもいいけどおもろいわほんまにかわいいな魔の冷蔵庫やからいや思ったよた確かになんかまあ、食べられるかもしれへんかなーとは思ったけどさすがに食べへんやろ明らかにバレンタインチョコっぽいのに手紙まで入った紙袋食べる
絶対食べへんってでそもそも冷蔵庫のものあんま食べへんねんななんか食べていいんかなってなっちゃうからああ投稿はしいひんって言ってたみうちがさくちゃんに送ろうって言ってたけど覚えてるかな今日くらいに連絡しようかなのがちょうだいって<笑>いいことあるとアクティビティの写真で文章そうやねんいやー思い出してしまうねんなんかルームスのアクティビティで書いた後に写真なんか書き終わってしまったから2つ目投稿するのめんどくさいから写真にってなったらそうなんねまあ<笑>あ名前を一度にしてるああそうしたら撮られへんからってことおもろノアムの写真もツーショットええー、かわいいでも送ってもらわれへんもんなくっそー髪の毛パープルに見える光ちゃんさすがにパープルはさすがにその色素は入ってないかもしれへん茶色とかならまだしもパープルは入ってないな似合うパープルかわいいないや見つけた時もさ「わー」とか「なんかありがとう」とかなるんかと思ったら「わーさくちゃんや」って「そっち」<笑>なったかわいいあむしろ課金しても豆取ってるペンギンはもうさすがに取ってないやろこれで取ってたらもうキモいの域に入ってくいやさすがにいないと思うで配信も来てないしあー怖っアイジさんかわいいなさすがに取らんでえだってさ自分の立場になって考えて後輩が自分のも豆を見てる怖いやん怖いやん嬉しいよけど怖いやん怖いやんちょっとななので撮らないです結構いるえそうなんメンバーってもらえそうなんいやアンジさんあれお金払ってんのかなえ無料なんやったらもう全力でアンジさんすんねんけど<笑>あかんちゃんいや勉強勉強のつもりで入れるのはどうわアンジュさんにそれ聞いたらよかったくっそ聞いといてくれへん<笑>あのルームスとかあもう大会してるあそうなんや一時期だけへえ<笑>そうなんやそんな瞬間的にルームスはな、なかなかやもんな。もがいは、まだ、だって、お手頃価格だから、いいと思うけど。ペンギンカってな、すぐ入ったからな。ペンギン先生の見れない有料のところで投稿してるんで、って言ったら、<笑>もう入ってた。<笑>コロナ1年の時やねんけど。まさかそんな有料のやつ、あー、ライフのために、なるほどねそれはまた状況が違うやんなるほどねそれは状況が違うわそれはまだ違う怖いよなペンギン有料のやつはささすがにさ取れへんやろうと思って投稿してたらここでしか言えないペンギンに頼むとかみたいなルームスルームスちゃんはモアメでしか書いてないんですけどみたいななんかさ、めっちゃ荒れてんねんなここなんか定期的に肘が荒れるいやーやっと治ったかと思ってたらなんかまた来た個人的に汗もとかかなーと思ってるけど最近汗かいたら気せえへんねんけどな公園の時かなでも公園の時やったら左手にできるはずないけどな基本左手マイク持ちやからうーんなんなんやろうなめっちゃかゆいねんなでも書いたら後残るからな書かれへんねんなでもめっちゃ書きたい模様してるこの
ブツブツってなった感じがすごいボリボリいきたいけどあと残ったら嫌やから書けへんっていうねこれがもし自分のなんか身のあれじゃなかったらガリガリしてるガリガリしたくなるタイプのあれやったカラコン入れてみたいなカラコンって高いよななんかなんてお金使うのな好きじゃないからなうわアイコン変えてる猫になってるめんどくさいよな眼科に行くのがめんどくさいねから変われへんっていうライブとかの時に入れてたら可愛いよアンジュさんと一緒に撮る時とかさ絶対その方がいいやん入れてる方が可愛いよでもさ買いに行くのもめんどくさいし眼科行くのもめんどくさいしなんか痛いとか撮るのもあれやしまあなアンジュさんのは体力すごいともなるけど大丈夫ってなるくないなんかなあもうなんか申し訳なくなってくるわ自分じゃないけど<笑>自分別に関係ないけど自分そんな関係ないけどなんかもう申し訳なくなってくるもんなすごいアンジュさんを見てたら焦燥感に駆られるこれはいいのか悪いのかもう働きすぎよなあ,あかわいそうにかわいそうにとか言って幸せなことないけどなかわいそうにが急に出てくるのはえぐいな全然全然とか言うのも違うけどめっちゃ前髪跳ねてるそろそろ美容室行った方がいいかな矯正当てたいねんな矯正は当てたいねんけどあのー、切,り切らんでいいからまだねえきょうは朝勉強してたらクマさんが来て。あ、クマさん来たーと思って見てたらなんかこうやって覗き出してえ怖っって思ってで私大体無視すんねん<笑>挨拶してきたらペコってするくらいなんけどなんか朝って声出へんやん<笑>私多分人一倍声出へんねん朝んでペコってすんねんけどいつものクマさんやったらチラッて見てあおるなくらいです通り過ぎんねんけどなんか覗き込んできてえ怖っ,ってなってなんかあんのと思って見てたらなんか覗き込んで誰か確かめただけでどっか行くんかなと思って見てたらなんか入ってきて教室に<笑>えっと思って怖っ,って思ってたらなんか「質問とかないんですか?」って入ってきて<笑>で別に数学やってるとは限らんやん私が。私が数学やってるとは限らんのに質問とかないんですかって入ってきて「お数学やってるやん」って私はあの字を数学やってるんだけど「お数学やってるやん」ってなってで私は見られたくなったから速攻閉じてっていうことをしてた朝から。いやだってさ見られたくないんだよね嬉しいんですけどねチョコくださいって意味やったんなわけクマさんに限ってチョコを欲しがるなんてことないと思うよいや欲しいと思うけど黒島から欲しがることはないと思うはあ今日はね今日はねあの放課後学習会に行ってたんやけどなんかめっちゃテンション高かったんやけどなんかすごい勉強中にすごい焦燥感に襲われて私は常に焦ってるい
ペンギンさんと喋りたいなペンギンさんつけんの珍しいな最近でもうクマさんファンになったわどの要素がそこにあったどこのどこの要素でそうなったんやあよっこいしょああそれだえ髪の毛まあね、もとしかでもこれやってたら寝てると判断されへんかなななんかちょっとよくないジーニスがある<笑>最近なんかな縁起が悪いとか見たらジンクスしか出てこへんくなったはあ撫でてるに入りそうやな。マシュマロをペンギンにする魔法。あれ？写真投稿したっけ私？え？え写真投稿したっけ？バレンタインの作ったやつ。え、まだやんな。しかも、アンジュさんのやつも、あー、びっくりした。あれや、そう、びっくりした。リサヒーの食べてたやつか。えにしても投稿したっけえ投稿したっけ怖っ。バレンタインの作ったやつ。まじ、あ、お、久しぶり。あれ、久しぶりペンギンのマシュマロを作ったんですよあ、ペンギンにあげるとかじゃなくてペンギンの顔とか書いたマシュマロを作ったんですよっていうのを投稿したっけだしてなかったくないしてたかあ、りさちゃんがちょっと喜んでたあ、かわいいそういうことねならよかったいや、嬉しそうに美味しい美味しいって食べてくれててリサイヒーはもらってすぐ食べてたそれ以外みんな「ありがとう」って言って写真撮って大体しまっててんけどああなるほどね2人が投稿してくれてたんかよかった嬉しい喜んでくれたらよかったよかったまあもっとあげたかったんけどまだあんねんな家にけどちょっと多すぎて持っていかれへんくてでそんな人おらんやろうと思ったからあんま持っていかんかってで最後メイクさんにあげる時点ではもうチョコレートとクッキーしかなかったんけどかわいいリサヒ喜んでもらってくれてたみおちにあげれへんかったのだけがな心残りやねんなまあ本命はあげれたからいいけどね,ねかわいかったわでも地味にな私は若菜さんに渡せたのも嬉しいねんな久しぶりやってさ若菜さんってなってさほんまはみんあの M のその日出る人にさみんな配ろうかっていうくらいの量持って行っててんけどなんかちょっとさあのみんなにあげてしまったらさアンジュさんの特別感がなくなっちゃうやんいやそれは大きさとか量とか全然違うで全然違うとはいえなんかちょっと特別感なくなりやみんなにあげてんのかなってなったらだからちょっとまあアンジュさんに限ってそんなこと考えるかって聞かれたら別にそうじゃないと思うけどちょっとなーって思ってやめた若菜さんはあげたあの話しかけてくれた人にはあげたって感じプラス8期8期はあったら喋るやんおーおーってなるやんおーってなったらついでにあげるみたいな感じでんけどそうあーそういう感じそういう感じまあ DD やとさどんだけ好きって言ってもさちょっと信じてもらわれへんのと同じでみんなにやってたらちょっと自分にくれた嬉しいっていうのが薄まるかなと思ってやめてん
もうな確かに中身袋であげてる時点でもう結構あれなんやけどそう手紙まで入ってるからなそうなんやけどにしてもさちょっとさあれやからホワイトデーはな私ほんまに求めてないねんないや嬉しいんやけど反応に困るねん<笑>わあありがとうってなるやんまず申し訳ないいやーなあどうするのがいいんやろなラッピング綺麗にできた<笑>あの衛生面と放送は結構気にしてるからななんか霜めっちゃベタベタについてたら嫌じゃないこれちゃんと手袋を変えてやったバレンタインな私作るの好きでさ渡すの好きでさ「ありがとう」って言って喜んで食べてくれるのが好きやからさ渡したいタイプの人なんやけどさそうお返しとかもらうのがさ慣れないもので<笑>。ちょっとバーってなっちゃうそう衛生面はほんまにほんまに大事やと思うからほんまに気ぃつけたし毎回気ぃつけてるつもりもうできるとこまで全部気にしてるからなほんまに衛生面だけはだってもう不衛生やったら嫌じゃないもらった時うわーってなるからそれだけは避けようと思って。しかも今回はアンジュさんにあげるからめっちゃ気合い入ってちょっと作りすぎやねんけどまあ何でもいいですよ喜んでくれてたので黒島カフェほんまに開園開,開園やって開,開園してもうた<笑>くせ開店してほしいよ私もいやできるものならしたいよけど<笑>公演始まってしまう開演してしまった開店したいよ私もけどななんかあんまりなファンの方と直接みたいなやつはあんまりなできひんねんなしたいとは思っても私一人では行動できひんから難しいよね<笑>入店音がおばあちゃんおもろちょっと緊張気味で<笑>入ってくんねんなみんな<笑>よしランキングでも読もうかな13位まさきさんありがとうございます12位はゆめゆめさんありがとうございます11位ゴーシさんありがとうございます10位、町金くきたるさんありがとうございます。9位、高秀さんありがとうございます。8位、せいくんさんありがとうございます。7位、やすさんありがとうございます。6位、さとくんさんありがとうございます。5位、さまきこさんありがとうございます。えー、4位、ケビンさんありがとうございます。3位、トミーダスさんありがとうございます。2位ポンさんありがとうございます1位伊達ちゃんさんありがとうございますありがとうございましたほんまになカフェイベントしたいわ私朝何時でもいいでそんなん楽しそうあカフェとかいいよなめっちゃ楽しそうじゃないでもそういうのってさ収入安定しひんからさあんまりおすすめできひんやんまだ生々しいような黒島の話っていやーでもないろいろ考えたらなやりたいことだけで生きていけへんからななあ作れるんやったら作りたいわ<笑>いつかできたらなちっちゃい時から現実主義やからなサンタさんの存在を一切信じなかっただってお父さんがさ「うわっ今階段サンタさん登っていったで!」みたいな足音も何も聞こえへんの
そんな秒速でさ階段上がっていったんやとしたらさ音鳴るはずやん何も鳴れへんねんうわもうさくら来るの遅いからもう行っちゃったやんサンタさんみたいなはって感じになって<笑>幼稚園やで当時黒島おるわけないやんそんなんって言ってっていうか2階に逃げたんやったらどっから逃げんねんって<笑>って言って<笑>幼稚園やで現実見すぎやろもうちょっと可愛げをなあちょっとなさすぎるわもうちょっと「わーそうなんもっと早く来たらよかった」とかちっちゃい子みたいにさか言われたらいいのにさ幼稚園やのになあ可愛げなすぎやろほんまなあすごいよな私はもともと現実見るタイプですよまあだっていつか見ないとね一旦逃げてても余計苦しくなるんでっていうのを分かってたのか幼稚園の時は夢を見なかった、はあ、宇宙人も信じひんわ何も信じてなかったお化けとかはさそらさなんかまだメディアリテラシーはないからあのニュースとかテレビとかでやってるなんか心霊みたいなやつをさ見たらさ怖いってなるやんそれはあったよまだその力はメディアリテラシーはないからけどなるな現実味がないものは信じてなかった空を飛ぶとかもってのほかやし絶対ないやろなって感じやった結局おらんやろってだって飛べるわけがないやん人間の力で鳥でも頑張ってあんな羽ばたいて飛んでんのに人間がただな浮くなんてできるわけないやんと思ってねそれを幼稚園の時にもう分かってしまってるのがなんかちょっとな d m ンは追ってほしいとは思ってたよ追ってほしいとは思ったけど追るとは思ってない持ってほしいけどな引き出し開けたら飛び出してきてほしいけどな来てほしいよなもういつの間にか中二になってたわいつの間にか同い年やとか言うてたのにということで終わりまーす<笑>急ありがとうございましたそうや明日は公園やから学校行かれへんや行くっちゃ行くけどえーここがなくなったしなどうしようかな数学何時間目やったっけ、えー、まあいいや向こうで勉強しようよし逆に逆にもう学校行けてないのになんでそんな点数取れんのってびっくりさせてしまうくらいに国語と数学を頑張ることにするわって言うてる割に課題なんも持って帰ってきてないんだけどなでも私もう1週間前の時点では全て終わってたからな学校行けてない時のプリントはまああるっちゃあるけどあと社会1枚と家庭会2枚出したか出してないか分からんのとあとは普通に配られてないやつやからもう私は全然いけてるんですけどねすごいですよねすごいですよね頑張ってる方ですよもういいよ自分で褒めるよ自分を満点は無理やろ夢見すぎやろ<笑>これも現実夢見すぎやってだってそもそもなみんなと同じ日数いけてない時点でなかなかのハンデやし明日もそうやし行ってないうちの社会の時から20点くらい出てるって言われた<笑>けどちゃんと勉強してるからなんとなく聞いたことある言葉はあるっていう。
自分で褒めたいけどな自信ない人やからなまあまあまあまあ昨日はアンジュさんが可愛かったということで今日は終わりにしましょうさよならバイバイ。